La mafia que se adueñó de México y el 2012. Es un libro de mi autoría, es una reflexión para entender lo que está sucediendo en nuestro país, el porqué de esta decadencia, cómo se originó este problema, esta debacle, esta crisis, esta decadencia. Hay quienes sostienen que se trata de la mala suerte, que es un asunto del destino casi. Hay otros que le echan la culpa a los políticos, a los partidos, eh, sostienen que todos son iguales y que hasta hay que eh, alejarse ya de la participación política, que ya no hay que votar, que eso tiene un plan con maña, todo eso está inducido desde mi punto de vista. Hay otros que se dicen más eh, enterados y hablan de que la crisis se debe a que no se han podido aplicar del todo las llamadas reformas estructurales, es decir, que no se ha podido privatizar todo, entregar todo, porque esas son las reformas estructurales, acabar de una vez con los bienes del país y desgraciarnos a todos. Hay también quienes le echan la culpa a lo externo, es decir, que la crisis viene de fuera, que por eso nos está yendo mal a nosotros, desde luego esto no tiene eh, razón de ser, porque en otros países con el mismo modelo neoliberal ha habido crecimiento económico y México no ha tenido crecimiento económico, México está en los últimos lugares en crecimiento económico. Los mismos que impusieron a Calderón ya lo hicieron a un lado y ahora le están cargando toda la culpa de lo que está sucediendo en el país, lo están eh, exhibiendo. Desde luego, ellos ya tienen una estrategia que es la de proyectar al PRI, que al final es lo mismo, PRI y PAN son lo mismo. La mafia del poder tiene a estos dos partidos y los usa de acuerdo a lo que les conviene. Ahora, como su estrategia es eh, el PRI, eh, decir que el, los problemas se van a resolver con el regreso del PRI, como si esta crisis se hubiese originado nada más desde hace 10 años, como si no se hubiese originado en la época de Salinas. Y todo esto que está pasando, pues tiene que verse con ese antecedente. Pero en fin, se le echa la culpa al PAN y se le echa la culpa a Calderón. Claro que los panistas y Calderón son ineficientes, eso ya se sabe. Eh, pero nosotros tenemos un punto de vista distinto sobre lo que está sucediendo. Nosotros creemos que esto se origina precisamente a partir de que Salinas entrega los bienes de la nación a un grupo de allegados y se forma una oligarquía, una mafia, que son los que mandan en el país, son los que deciden las instituciones constitucionales están secuestradas por este grupo, por esta mafia, se han quedado con todo, se han hecho inmensamente ricos y tienen todo el poder político. Son los que dominan México. Es la mafia que se adueñó de México. Sobre eso trata este libro. ¿Quiénes son eh, los 30 que mandan en el país? Desde luego que no mandan los ministros de la Corte, ni los diputados, ni los senadores. No manda Calderón. Calderón es parte de esta mafia, pero es pues, un instrumento, no tiene la decisión. ¿Quiénes son estos 30? Pues son 16 hombres de negocios, para llamarlo de alguna manera, o traficantes de influencia. 16. 11 políticos que son los que operan, y tres tecnócratas, son 30. Y desde luego en el libro se habla también de el 2012, eh, que va a ser una cita con la historia, el pueblo va a tener que decidir sobre su destino. Y tenemos también que aclarar las cosas para no cometer más errores. Ahí viene un capítulo en donde yo hago una analogía de este momento con lo que pasó en la época de Antonio López de Santana. Y sostengo de que el regreso del PRI sería como el retorno de Santana, 
su último periodo, en su última recaída. Fue 11 veces presidente de México, pero ya al final, cuando eh, se tiene que ir eh, al exilio, después de la tragedia, del desastre, que por culpa de él nos arrebatan más de la mitad del territorio nacional, eh, se va al exilio, pero a los cuatro años lo van a buscar de nuevo, por la confusión, por la desorientación. Y desde luego fue ya el acabose. Afortunadamente no duró mucho porque al año ya estaba el movimiento de Ayutla, Guerrero, encabezado por Juan Álvarez, para regenerar al país. Pero ¿por qué tenemos nosotros que estar pensando que la solución es el regreso del PRI? Si son lo mismo, si ellos fueron los que originaron el problema. Por eso hay que orientar mucho, para que no nos vaya a pasar como sucedió en aquel tiempo. ¿Para qué más sufrimiento? Si podemos, con la organización del pueblo, haciendo conciencia, lograr una verdadera transformación y sacar a México del de atraso, de la pobreza en que está nuestro pueblo. Sobre esto trata el libro, se va a presentar el jueves en el Teatro Metropolitan a las 5 de la tarde. Están confirmados que van a presentarlo Lorenzo Meyer, Armando Bartra, Rogelio Ramírez de la O y otros que están por confirmar. Yo te invito a que nos acompañes el jueves a las 5 de la tarde en el Teatro Metropolitano. Gracias.